Eu penduro o seu casaco. Obrigada. Temos champanhe. Quer um pouco? Nossa, você está deslumbrante. Como sempre, aliás. Belo vestido. Novo, não é? Não. Não, não tenho um ano. Já ouviu um milhões de vezes. Eu vou acreditar em você. Mas acho que eu me lembraria. John, o que está acontecendo? Isso é loucura. Eu não entendo. Que horas são? Quero dizer, que dia é hoje? Primeiro de janeiro de 1989. E já tem quase meia hora. Não, 1989 acabou agora. Estamos em 1990. Espero que não, ou eu teria problemas com o fisco. Olha, querida, eu não sei ao certo o que está havendo, mas acredite. Nós estamos em 1989. É melhor se sentar. Não. Não, eu não quero me sentar. John, eu também não sei o que está acontecendo aqui, mas aconteceu alguma coisa. Uma coisa impossível. John, quando eu cheguei aqui, você estava de saída. Aonde estava indo? A uma festa de ano novo em sua casa. Não se lembra? Por isso eu fiquei surpreso não, em ver aqui. Não, Barney e eu não demos uma festa esse ano. Demos uma festa no ano passado. No ano passado nós demos uma festa para saudar 1989. Mas de que é que você está falando? Ah, John, será que eu estou ficando louca? Me desculpe, mas francamente eu não sei como responder a isso. Vamos sentar. Não. Não, se este é o ano passado. Então o meu desejo se realizou. De algum modo, eu tenho outra chance. Isso quer dizer que o Barney ainda... Ah, oh, meu Deus. Eu vou indo. Eu tenho que ir para casa, João. Me desculpe, eu te vejo mais tarde. Espere, filha. Seu casaco. Roy, você viu o Sr. Hawking? O que disse o Sr. Paul? George. George, o que está fazendo aqui? Cadê o homem? É, lá mesmo, Sr. Paul. Mas que Roy? É, posso chamar um táxi? Oi, cuidado. Não vai te atropelar. Ele já não deu, senhora Paula. Olha. Quanto ao seu sumiço, está perdoado. Certo, pessoal? 